Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Mới đây, cụ ông bán nước mát vỉa hè ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bỗng chốc nổi tiếng trên mạng xã hội. Cụ ông 67 tuổi, mỗi tối đều đẩy xe chở những chiếc thùng nước mát bày hàng, đến nay đã được 17 năm. Nước đậu xanh, nước ô mai, chè ngân nhĩ, lê hấp đường phèn, cao quế hoa, thức uống dài khác mùa hè nào cũng có. Mỗi cốc nước mát chỉ hai nhân dân tệ, gần 7.000 đồng, đều được nấu từ nguyên liệu tươi sạch. Xin cốc nữa, ông cũng sẵn sàng cho thêm mà không lấy tiền. Nếu là người già và trẻ em đến mua, thậm chí ông còn không nhận tiền. Mỗi lần cụ ông bày hàng đều kèm theo một cái loa nhỏ, phát những bản nhạc xưa rồi thích chí chào mời. Nước mát 8 vị đây, chỉ hai tệ một cốc bao no. Không ngờ rằng, nhờ một đơn vị truyền thông nào đó vô tình quảng cáo, câu chuyện cụ ông bán nước mát hào sản được lan truyền khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, cuộc sống bình lặng qua ngày của ông đã bị phá tan. Ngay sau đó, dân mạng bắt đầu công kích cụ ông tội nghiệp. Mấy loại nước này chưa chắc hợp vệ sinh, lại còn không mang khẩu trang, bao tay. Nghe nói con cháu của ông bất hiếu nên mới để ông đi bán buôn như vậy. Cụ ông mặc dù không xem tin tức, cũng không sử dụng mạng xã hội, nhưng cháu của ông đã đọc được những bình luận ác ý đó và tự nhốt mình trong phòng khóc nước nở. Ông đau lòng, tự trách bản thân đã làm liên lụy gia đình, thế là ông quyết định không đẩy xe bán nước mát nữa, trở về cuộc sống bình thường dưỡng già. Một hot tiktoker tìm đến nhà và hy vọng ông nói vài lời trước vụ việc vừa qua. Cụ ông rơm rơm nước mắt nhưng vẫn cười nói trước ống kính. Bây giờ tôi không bán nữa, mọi người đừng tìm tôi nữa nhé, tôi không đẩy xe bán nữa đâu, chúc mọi người khỏe mạnh, sống vui vẻ, tôi thật sự rất xúc động khi nói những lời này. Mạng xã hội hay chính xác hơn là áp lực dư luận đã khiến cụ ông bán nước mát mười mấy năm không dám tiếp tục sinh kế. Giờ đây ông đã nghỉ hưu, có lẽ cư dân mạng đã được thỏa mãn và buông tha cho ông. Trên mạng chính người mười ý bởi lòng tìm vết như cầm sẵn chiếc kính lúp để tìm kiếm sơ hở chỉ trích và soi mói. Họ tự cho bản thân quyền đứng ở vị thế đạo đức cao hơn để phán xét và dồn ép người khác vào đường cùng. Một người lớn tuổi như cụ ông bán nước mát không thể nào chịu đựng được kiểu bạo lực mạng này nên đã quyết định cáo lão hồi hương. Một vụ bạo lực mạng không lâu trước đây cũng nổi cộm không kém. Ở thành phố Hợp Phi, An Huy, Trung Quốc, một cô gái trẻ đăng tải bức ảnh đính hôn lên mạng xã hội. Vốn tưởng sẽ được bạn bè chúc phúc, nhưng không ngờ rằng trong bình luận lại có người đồn đoán rằng cô là gái massage ở phòng tắm hơi. Người ngoài không biết, chứ người hợp phì đều biết địa chỉ số 8 này. Thế là vô số người hùa theo. Giá cả thế nào? Bây giờ có đặt hẹn được không? Anh này hay quá, vừa nhìn là biết được cô này làm ở dịch vụ massage số 8. Tôi nhìn cả buổi không nhận ra. Càng khó tin hơn là lời đồn này ngày một nhiều hơn và càng chi tiết hơn. Trên người cô ta có nút ruồi, cô ta ngủ có tật nghiến răng, không thể nào quên được đêm vui vẻ đó của chúng tôi. Cuộc sống bình yên hạnh phúc của cô gái bỗng chốc đảo lộn trong một đêm. Lời đồn ác ý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của cô. Cô chỉ có thể lên mạng tuôn bằng chứng chứng minh bản thân không phải nhân viên massage mà là một nhân viên tài chính ở công ty tư nhân bình thường. Thế nhưng cư dân mạng vẫn không tin bằng chứng của cô gái. Hình này là Photoshop. Đến khi cô gái nhờ pháp luật vào cuộc để bảo vệ lợi ích cho mình, thì người phát tán lời đồn thản nhiên nói một câu, chỉ nói chơi mà thôi. Đối với cộng đồng mạng, đây chỉ là một trò đùa nhỏ nhoi, nhưng nó đã hủy hoại cuộc sống của một cô gái. Cô gái Tiểu Trịnh Tóc Hồng sinh năm 1995, sau khi thi đậu cao học đã phấn khích mang giấy báo trúng tuyển đến bệnh viện khoe với ông nội. Cô đã chụp lại bức ảnh kỷ niệm cùng ông rồi đăng tải trên mạng xã hội. Không ngờ rằng bức hình đã thu hút nhiều lượt bình luận đầy ác ý. Những màu tóc giống tiếp viên bán quán bar quá nhỉ, thậm chí còn có những bình luận liên quan đến ông nội của cô gái. Nhìn đứa cháu gái thế này chắc đi sớm hơn nhỉ. Cô gái đang yên đang lành chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với ông nội nhưng lại bị gội gáo nước lạnh, mất ngủ nghiêm trọng, bị ảnh hưởng đến việc học tập. Mạng xã hội là một thế giới thu nhỏ, ở đây con người đối mặt với nhau bằng chiếc màn hình, giao tiếp bằng con chữ. Những hạn chế này khiến nhiều người không thể phán đoán được sự thật phía sau câu chuyện. Đó là còn chưa kể đến tin tức, hình ảnh trên mạng xã hội được làm giả hoặc đến kèm nội dung dẫn dắt dư luận. Một người dùng thông minh phải biết lựa chọn nội dung phù hợp với bản thân và quy chuẩn cộng đồng lẫn đạo đức. Những gì chúng ta thấy qua màn ảnh chưa chắc đã như vậy ngoài đời thật. 
Bạn thấy một người khoe ảnh chụp cuộc sống giàu sang, thế là bạn ghen ăn tức ở so đo với họ. Nhưng thực tế, mỗi người một cuộc sống, ai cũng có nỗi khổ riêng. Bạn chẳng thể nào hiểu được gốc tối của họ mà chỉ biết chăm chăm vào cái hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Loài kiến cắn lá đôi khi còn được gọi là loài côn trùng có xã hội phức tạp thứ nhì thế giới sau con người. Có khả năng tạo ra một thế giới kiến dưới lòng đất cực kỳ hoành tráng. Nó như vậy không hề ngoa chút nào bởi các nhà khoa học đã tìm ra được bằng chứng về một thành phố ngầm đồ sộ đến khó tin của loài kiến này. Một nhóm nhà khoa học dẫn đầu bởi tiến sĩ Bert Hodepler đến từ Đại học bang Arizona và Lucy Fordy của Đại học bang Sobolo đã tìm thấy một tổ kiến khổng lồ của kiến cắn lá tại Brazil và thành công trong việc lưu lại tỉ mỉ công trình đồ sộ này. Trong vòng 3 ngày, các nhà khoa học đã đổ 10 tấn xi măng vào một tổ kiến bỏ không qua những lỗ thông khí trên mặt đất để làm cứng khối kiến trúc ẩn trong lòng đất. Sau đó, việc khai quật đã được diễn ra trong nhiều tuần trời. Dù có sử dụng những thiết bị chuyên dụng và cuối cùng để lộ ra một khu phức hợp khổng lồ với diện tích lên tới 46m2, chiều sâu 7,9m. Quá trình khám phá công trình tầm cỡ vạn lý trường thành của loài kiến này đã được chiếu qua một bộ phim tài liệu mang tên Kiến, sức mạnh bí mật của thiên nhiên. Những đường hầm dài và vô số khoang của cộng đồng kiến này tương đương những con đường và tòa nhà của con người chúng ta. Nhưng đây không phải là sản phẩm của một kỹ sư nào, đó là công trình của ý chí tập hợp của cả bề kiến. Bên cạnh tổng số khoảng 1.900 khoang chính, nhóm các nhà khoa học còn tìm thấy những ngõ ngắp nhỏ dẫn ra đến những cái hốc chứa rác thải và thậm chí vườn nuôi nấm, thứ được nuôi trồng nhờ những rau lá mà kiến thu thập được. Người ta ước tính số lượng kiến từng sống tại đây có thể lên đến hàng triệu con, nhưng thời điểm và lý do vì sao chúng lại bỏ đi thì không ai biết cả. Kiến cắn lá là loài côn trùng có sức mạnh khỏe tự Hedwin, một con kiến thợ có thể mang vác khối lượng lớn gấp 20 lần trọng lượng cơ thể của chính mình. Để có thể xây dựng công trình mang kích cỡ khủng như vậy, chúng đã phải đào bới khoảng 40 tấn đất. Ngoài việc xây dựng, kiến thợ còn có nhiệm vụ đem những chất thải tích tụ ra ngoài và nuôi trồng nấm để thu hoạch lấy làm thức ăn cho ấu trùng kiến. Những con kiến lớn hơn hay là kiến cấp cao sẽ phải đuổi kẻ thù và xây dựng đội quân kiến bảo vệ cả đàn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giúp đào hầm xây nhà. Chúng có thể nâng khối lượng nặng gấp 50 lần trọng lượng của mình. Một con kiến chúa sẽ cần thu thập 300 triệu tinh trùng từ các con đực để có thể chuẩn bị tạo ra một đàn kiến của riêng mình. Tuy nhiên, chỉ có 2,5% cơ hội số trứng thụ tinh mới sinh ra một đàn kiến khỏe mạnh và sống qua nhiều năm trời. <cười>